大家好，我是阿光。为什么饭店里面炒的腐竹这么好吃呢？其实这里面是有技巧的。这样炒出来的腐竹鲜香入味。如果平常你也喜欢吃腐竹，今天就把详细的方法分享给大家。让我们一起来看一下具体是怎样做的吧。首先准备一百克的腐竹。我们用剪刀剪成小段，段我们也不要太长，大约在六到七厘米左右就可以了。我们在挑选腐竹的时候，其实也有技巧的。我们要挑选颜色稍微花黄一点的，这种腐竹口感会更好一些。全部剪好之后，放在碗中，接着往碗中加入一大勺食盐，再加入少许的白醋。加入食盐和白醋，可以加快腐竹的泡发。接着往碗中加入四十度左右的温水，浸泡二十分钟左右。如果不赶时间的话，也可以用凉水浸泡两个小时。接着我们再准备一些配菜，去皮的五花肉切成零点五厘米左右的厚片，然后再切成小条。条我们尽量的切均匀一些，这样方便成熟。全部切好之后，放在准备好的碗中备用。去皮的大蒜子，我们首先把它切成小丁。大蒜可以增加腐竹的蒜香味，所以我们可以适量的多准备一些。接着再准备一块去皮的老姜。我们把老姜也切成薄片，全部切好之后，放在准备好的碗中。如果喜欢吃辣椒的朋友，我们准备一些小米椒。我们把小米椒切成小圈，小米椒可以搭配颜色和增加辣味。如果不能吃辣的朋友，就不要放。全部切好，放在姜蒜一起。接着，我们再准备去籽的青椒，切成小条。这种青椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。全部切好之后，放在准备好的碗中。接下来，再准备一小把香葱，我们只要葱叶部分，把葱叶部分全部切成三厘米长的小段，切好放在盘中备用。接下来，我们来调一个碗汁，空碗中加入一勺生抽，再加入一勺蚝油，然后再加入半勺食盐调味，再加入少许的鸡精，然后再加入少许的白糖提鲜，再加入少许的胡椒粉增加香味，然后再加入一勺玉米淀粉，加入适量的清水，把所有的调味料完全化开。用勺子稍微的搅拌一下，把所有的调味料搅拌均匀，充分的搅拌均匀之后，放在一旁备用。二十分钟很快就过去了，现在的腐竹也泡发了。今天的腐竹质量非常的好，怎么弯曲它都不会断，这种腐竹吃起来才非常的有口感。我们把腐竹全部捞出来，放在准备好的碗中备用。接下来我们开始操作，准备一口锅，加入适量的清水，水温烧到八十度左右，再加入一勺食盐，然后我们再把腐竹全部倒在锅中。这里我们煮的时间也不要太长，大约十秒左右就可以了。这一步的目的是去除腐竹里面的豆腥味。煮好之后，我们就把腐竹捞出来，放在碗中。另起锅，加入少许的食用油，然后再把切好的五花肉放在锅中。我们要用五花肉里面的油脂来炒腐竹，用小火慢慢的煸炒，把五花肉炒至微微发黄，炒出多余的油脂。这个过程我们一定要开小火，不然的话五花肉很容易烧糊。炒制成视频中这样就差不多了
。接下来，把切好的姜蒜、小米椒也倒在锅中，再次开小火煸炒，充分的把姜蒜炒出香味，把小米椒炒出辣味。炒香以后，我们再把腐竹也倒在锅中。这里我们就要开大火翻炒，充分的把腐竹里面的水分炒干，把腐竹炒出香味。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，见您发财的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞和留言，都是我前进最大的动力。非常感谢大家的支持和鼓励。这里我们要不停的翻炒，这个过程大约要两分钟左右。充分的把腐竹里面的水分炒干，这样炒出来的腐竹才非常的入味。炒香以后，我们再把调好的料汁全部倒在锅中。再次翻炒均匀，使所有的腐竹都能够起足汤汁。因为腐竹是豆制品，里面有豆腥味，我们一定要焯下水，这样吃起来的口感才更好一些。接下来，我们再把切好的青椒也倒在锅中，再次翻炒均匀。把青椒炒至断生。如果不喜欢吃青椒的，也可以放黑木耳，也非常的好吃。这里我们翻炒的时间也不要太长了，不然的话腐竹吃起来就不脆爽了。大约翻炒十秒左右，然后再把切好的葱段也倒在锅中。稍微的翻炒几下，把香葱炒出香味，一道美味又下饭的青草腐竹就这样完成了。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。把腐竹盛在碗中，就可以美美的享用了。如果我的视频对你有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。关注我，还可以看到更多家常美食视频。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧，感谢大家的观看。